വിവാഹ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന തങ്കപ്പനാശാരി പെൺകുട്ടിയുടെ കാതിലും കഴുത്തിനുമായിട്ട് പതിനഞ്ച് പവൻ കല്യാണ ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാം എന്താ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന മനീഷും അമ്പിളിയും അനിലയും ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നന്ദേശ്വര പേര് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രയോജനപ്പെട്ടേനെ പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അവളുടെ അടുത്ത് തരുവല്ലേ തരും അനിലേച്ചിരി കല്യാണ ആവശ്യം നന്നറിഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിമിഷം പൈസ എടുത്ത് തരുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സുമിത്രയും മനീഷും ശേഖരന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു രഘുവരന് കട തുടങ്ങാനായിട്ട് ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പണം അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ അത്രയും ഒരുമിച്ചപ്പോ വേണമെന്നില്ല വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണവുമായി ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന മനീഷും സുമിത്രയും കല്യാണം നടത്തേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാ പക്ഷേ വീട് പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണോ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിനി ആകെയുള്ള മുതല ഇത് മാത്രം ബാങ്കിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തുന്ന മനീഷും സുമിത്രയും ഇനി തുടർന്ന് കാണുക അമ്മയോട് ഞാൻ പറയുക ഒരു സമാധാനം കേൾക്കണ്ട കല്യാണം നടത്തി തരണം നന്ദിച്ച അല്ല ഞാൻ അത് ഓർത്തോ ഞാനിത് കേൾക്കണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലമ്മേ ശേഖരം അമ്മയെ മുറുകെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ അമ്മ ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം റെഡിയായില്ലേ പോകാൻ സുധേ ഇതാ ഒരു മിനിറ്റ് വലിയ ഒരുക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നേ എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോകാനല്ലേ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ എപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും പത്തു മണിക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമിന്റെ ഓഫീസിൽ പോണം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്തു മിനിറ്റ് ദൂരം ഉള്ളൂ ഇറങ്ങാറായില്ലേ മക്കളെ റെഡി ആയി സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോവല്ലേ മനസ്സിരിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് സെന്റർ തുടങ്ങാനുള്ളതാ ഇതാരീ സന്ധിക്ക് ആരായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോന്നു പറയണ്ട മൊത്തം അസൂയക്കാരാ അതാ വരുന്നു ആരായിരിക്കും സന്ധ്യ ആയപ്പോഴേ വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൊതുകിന്റെ ശല്യമുണ്ട് സുമിത്രേ അതാ വാതിലടിച്ചിരുന്നത് അല്ല നീ എന്താ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ വരെ വന്നതാ നേരെ ഇരുട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോ ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കണം അതിനെന്താ പോകാലോ രഘുവരൻ ഇന്ന് നേരത്തെ കട അടിച്ചിട്ട് വന്നു അത് കട തുറന്നിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നേരത്തെ അടച്ച കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭമാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ സന്ധിക്ക് എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങളത് വീട് ഇവർക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോണേ നാളെയാ രഘുവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വിവാഹ എന്താണ് അയാളെ പേര് ജെയിംസ് ആ ജെയിംസ് ദൂരെയാണോ കല്യാണം അത് രഘുവന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ചർച്ചിൽ വെച്ചാ ഇവര് രഘുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ കല്യാണത്തിന് പോകും അല്ലടാ രഘു അതെ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പ്രസന്റേഷനേ കല്യാണത്തിന് ആ എന്നാ ശരി ചിട്ട മോളം നിന്നേ ബൈക്കിന്റെ പുറകിലൊക്കെയാ യാത്ര സൂക്ഷിക്കണേ വിശേഷം വലുതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇല്ല ചിറ്റേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നാ രഘുവട്ടം പറയുന്നേ എന്താ സുമിത്ര ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ശരി എന്നാ ശരി ചോദിച്ചാ ചായ 
വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം അതോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരണോ വേണ്ടേട്ടാ എങ്കി വാ എന്താ സുമിത്രേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സത്യത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇരുപ്പുറയ്ക്കുന്നില്ല നീ കാര്യം പറ ശേഖരേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നു അപേക്ഷ കൊടുത്തില്ലേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി മാനേജറെ കണ്ടാൽ മതി ഉടനെ വായ്പ പാസ്സാക്കി തരൂ ഇല്ല ഇല്ലേ അതെന്താ ആ പ്രമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ കേസുണ്ട് ശിവരാമേട്ടന്റെ എന്തൊക്കെയോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ അല്ല അളിയം ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചതിന് സുമിത്ര എന്ത് പഴിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാ രണ്ടുപേര് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടില്ലാന്നാ ചുരുക്കം അതുകൂടി അറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടിലാകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുക അനിലെ എന്നോട് മുഷിന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്യാണം ഉടനെ നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെന്തെങ്കിലും കടം കൈ കാണിക്കുമെന്ന് എന്റെ പേടി അത് വിട് അതിനുള്ള ഗേൾസ് ഒന്നും അവക്കില്ല അല്ല ശേഖരേട്ടാ മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പോലെ അല്ല അനില വലിയ വർത്തമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്പിളി ആള് പാവ അനില അങ്ങനെയല്ല വല്ലാത്ത മനക്കെട്ടി അവൾക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പയ്യനെ രാത്രിയിൽ വിളിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അവിടെ അച്ഛൻ കറബാരിത്തെ വരുത്തി വെച്ചോണ്ടല്ലേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാത്തത് അതിന് മുഷിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എങ്ങനെയും കല്യാണം നടത്തണമെന്ന പിള്ളേരുടെ ആവശ്യം പക്ഷെ എങ്ങനെ അതുകൂടി നിന്റെ പിള്ളേര് പറയട്ടെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ശേഖരേട്ടന്റെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം അവരുടെ അച്ഛന്റേതായി എൽ ഐ സിന്ന് കിട്ടിയ തുകയല്ലേ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യത്തിന് ആ പണം ഉപകരിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് പിള്ളേര് മൂന്ന് പേര് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് എന്ത് മറുപടി പറയാനാ മക്കള് മാത്രാണോ അതോ സുമിത്രയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ അവര് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലേ ശേഖരേട്ട തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പക്ഷേ മറുവശത്ത് അതിലും വലിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓർക്കേണ്ടത് സുമിത്രയാ പിള്ളേരല്ല കാരണം അവർക്ക് അതറിയില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുമില്ല അതിന്റെ മുഴുവൻ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് സുധയാ എന്റെ മകൾ സുധയല്ല നിന്റെ മകൾ സുധ ശിവരാമനുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നീ പ്രസവിച്ച നിന്റെ കുട്ടി അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുതെന്നും കേൾക്കരുതെന്നും ഞാൻ കരുതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും കാലം അത് രഹസ്യമായിരുന്നത് അറിയാലോ സുമിത്രയ്ക്ക് നിനക്ക് പറ്റിയൊരു കൈത്തെറ്റിന് വേണ്ടി ജീവിതം കളഞ്ഞവനാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെങ്ങക്കൊരു പിഴ പറ്റിയപ്പോ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നാടും വീടും വിട്ടുവന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവെ അഭിനയിച്ചു അമ്മയില്ലാത്ത പെങ്കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പ്രസവിച്ച സുമിത്ര മറ്റൊരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒക്കെ മറന്നുപോയോ സുമിത്ര പാവം സുധ അമ്മാവനായ എന്നെ അച്ഛനെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അച്ഛനായും അമ്മയായും ഞാൻ അവളെ വളർത്തി പെറ്റമ്മയായി നിന്നെ അവൾ ചിറ്റിയെന്ന് വിളിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കളികൾ അവിടെ തീർന്നില്ല സുമിത്രേ സ്വന്തം മകളെ വളർത്താൻ ആങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ മറ്റൊരുത്തി പ്രസവിച്ച നന്ദനെ നിനക്ക് വളർത്താൻ കിട്ടി തുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ സുധയോട് നീ പക്ഷപാതം കാണിച്ചത് ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല കുറ്റബോധം കാരണം അവൾക്ക് നീ വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു 
അമ്മാവന്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മയന്ത്രി ഇത്രയും വാരി കൂരി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് നിന്റെ മക്കൾ സംശയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ രഹസ്യം ചാരം മൂടി കടന്നു സുമിത്രേ ഒരു ചില്ല് പാത്രമാ നിന്റെ ജീവിതം ഇക്കാലം അത്രയും ഒരു പോറൽ പോലും വെക്കാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു ഒരു നിമിഷം വേണ്ട അത് തറയിൽ വീണുറയാൻ അഞ്ചല്ല അമ്പത് ലക്ഷം നീ കൊണ്ടുവെച്ചാലും ത്രാസിൽ എന്റെ തട്ട് താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കണക്ക് എപ്പോഴും പറയരുത് നീ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദോഷം വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സുമിത്രയ്ക്ക് കണ്ണു തുറക്ക് സുമിത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെള്ളം കുടിക്ക എന്താ പറ്റിയത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണേ കിടന്നോ ഞാൻ പേടിച്ചു ഏട്ടൻ താനമായി തന്നൊരു ജീവിതമാണ് എന്റെ ഇന്ന് വരെ സുമിത്ര സുമിത്രയായി ജീവിക്കുന്നത് ഏട്ടന്റെ സന്മനസ് കൊണ്ട് മാത്രാണ് സുധ ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണെന്ന് എന്റെ പിള്ളേര് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാനില്ല എന്തായത് കൂടപ്പറപ്പിനെ ചതിക്കുന്നതല്ല ശേഖരൻ സുമിത്ര ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ശേഖരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇന്നലെ വന്നിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് പോയതല്ലാതെ അമ്മ അമ്മയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാശിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അനിലേച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ ന്യായവോ ശരിയോ എന്തായാലും കല്യാണം നടത്തിയല്ലേ പറ്റൂ ശേഖരത്തിന്റെ കയ്യിലില്ലാതെ എങ്ങനെയാ പൈസ തരുന്നത് അതൊരു സമാധാനാണോ തരാനുള്ള ബാധ്യത അമ്മാമ്മയ്ക്കുണ്ട് അമ്മ വേണ്ട രീതി ചോദിക്കാത്തോണ്ടാ ആ പൈസയുടെ കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യ അച്ഛന്റെ പേര് കിട്ടിയ എൽ ഐ സിയുടെ പണം അമ്മയല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കോ അതും ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാതെ സുദേശിക്ക് വേണ്ടിയാണത്ര സ്വന്തം മക്കളോടില്ലാത്ത കരുതല സുദേശിയോട് ചേച്ചിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടുള്ള സഹതാ പോണോ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് പണ്ട് അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഇതാ നന്ദേച്ചെ കാണാൻ വന്ന ആളെ കൊണ്ട് സുദേശ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അതിന്റെ സകല ചെലവുകളും അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്കറിയാം എന്താ എന്ത് കാര്യം നിനക്കറിയാവുന്നത് നന്ദേച്ചിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിവെച്ച സ്വർണം അതും അമ്മ രഹസ്യമായിട്ട് സുദേശിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു പറയാൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആ കാര്യം അറിയായിരുന്നോ പരമ രഹസ്യമായിട്ടല്ല അക്കാര്യം ചെയ്തത് ആ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് അനലച്ചിന്റെ കാര്യം നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ കണക്ക് പോലും കേൾക്കാനില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പവൻ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതങ്ങനെയാണോ നേരം വെളുത്ത് നീ എന്റെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്താൽ വന്നിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മനസ്സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കുവാണോ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കാ സമാധാനം ഉള്ളത് എല്ലാം എടുത്ത് വല്ലവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപേക്ഷിച്ചോണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ തുള്ളിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മേ 
ോ ഇങ്ങനെയൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രതിഭയോ വിദ്യയോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കൂടെ വരിക കുട്ടിയെ കാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്ര അമ്പലം മോളെങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച മിക്കവാറും പോവായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത അമ്പലം ഉണ്ടേ ഈശ്വര സർവ്വയാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ ഒരു പ്രത്യേകതയാ അപ്പ കിട്ടുന്ന മനശാന്തി ഒന്നും വേറെയാ എന്താ ശരിയല്ലേ മോളെ ഭഗവാനോട് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്താ ആർക്കു വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭഗവാനോടല്ല മുത്തശ്ശി ഭഗവതിയോടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലാ നമ്മൾ പോയത് അതെ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുന്നത് താഴൂർക്കാവിലമ്മയുടെ വിഗ്രഹ അറിയാതെ ചുണ്ടിൽ വരുന്നത് ആ ദേവിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ കൊള്ളാലോ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാ താഴൂർക്കാവിൽ ഭഗവതിയെ അച്ഛനെ എന്നെ ആദ്യം അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് മുതൽ അതാണ് എന്റെ അമ്പലം എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പോണോല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം പോയി തൊഴാ സേതു ഉള്ളപ്പോഴാവട്ടെ ആ നാടും അവിടെയുള്ള ആളുകളെയും വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ വിഷമം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ അമ്പിളിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം അവളിപ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോളെ സുമത്രയ ആള് തന്റെ ഇടക്കാരിയാണെങ്കിലും ദുഷ്ടയൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില ഇളയ കുട്ടിയല്ലേ അമ്പിളി അതിനവിടെ പ്രയാസമൊന്നും വരത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് മോളെ ഓർത്താവും വിഷമം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച മോളും മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയുവോ വിദ്യാഭാരതിയോട് കുട്ടിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സങ്കടാ തോന്നുന്നത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ അത് എനിക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ മുത്തശ്ശിയെങ്കിലും ഉണ്ട് ആ മനസ്സിലുള്ളത് ആരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന ശരിക്കും വീർപ്പുമുട്ടായിരിക്കും മോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു കോവിലകത്തുള്ള എല്ലാവരും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഞാനിന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാ ഞാൻ വന്നതോടെ കോവിലകത്തെ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതായില്ലേ എന്നാര് പറഞ്ഞു സ്വസ്ഥതയില്ലെങ്കിലേ അത് അവരവര് ചെയ്ത കർമ്മദോഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് മോളല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിവ് കിട്ടും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അറിവിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യം തിരിച്ചറിവാ അതുണ്ടാവട്ടെ വിദ്യയ്ക്കും പ്രതാപവർമ്മയ്ക്കും അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും വണ്ടിയൊന്ന് നിർത്തിക്കേ നമസ്കാരമുണ്ട് ആ പുണ്യമാഷ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മോളുടെ അടുത്തായിരുന്നു തൃക്കുന്നപ്പുഴ അവിടെ വീട് പണി നടക്ക മോളെ വിദ്യ സേതുവിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച സാറാ ഈ കുട്ടി ഏതാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിരുന്ന് വന്നതായിരിക്കും അല്ല വിരുന്നുകാരിയല്ല വീട്ടുകാരിയാ വിദ്യാഭാരതിയുടെ മകളാ വിദ്യാഭാരതിയുടെ അതെ 
അതായത് രാമൻ നായരുടെ മകൻ ശിവരാമന്റെ അത് തന്നെ എന്റെ ഈശ്വര എന്താ മോളുടെ പേര് നന്ദന കാലം പോയ പോക്കെ ഇവളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ആണോ നന്നായി വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടോ ശിവരാമന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരറിഞ്ഞു കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോളെ വന്ന് കണ്ടേനെ ഞങ്ങളായിട്ട് ആരും ഒന്നും അറിയിക്കാൻ പോയില്ല മാഷെ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ കേറു മോളെ ായിരുന്നു രാമൻ നായരുടെ കുടുംബ വീട് അതായത് ശിവരാമന്റെ വീട് അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാർ അവിടെയാണ് താമസം ശിവരാമന്റെ ഒരു അനിയനും പെങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ശിവരാമൻ അതിനെപ്പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മോള് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അച്ഛൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം തോന്നുന്നു ശരിയാ ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ളതല്ലോ പണ്ട് സംഭവിച്ചു തോന്നും വിദ്യ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്തുണ്ടായ ബന്ധ കാര്യസ്ഥൻ രാമൻ നായരുടെ മോനെന്ന നിലയ്ക്ക് ശിവരാമനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം അതാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒട്ടറിഞ്ഞതുമില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ശിവരാമൻ വിദ്യയും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോയപ്പോഴാ കോലത്ത് വിവരറിയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ബുദ്ധിയായി അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തല്ലിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലമല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പേരില് മുത്തശ്ശിക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ തോന്നാതെ അന്ന് ശിവരാമന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നതേ എനിക്ക് കലിയായിരുന്നു പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി അവൻ മാത്രമല്ലല്ലോ തെറ്റുകാരനെന്ന് വിദ്യ ചെയ്തതും അതേ തെറ്റാണ് കുടുംബത്തെ മറന്നിട്ടില്ലേ അവള് സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെ നാടുവിട്ടത് ആ അവിവേകത്തിന്റെ ഫലം തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു ഒന്നോർത്ത ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കല്ലേ വിശേഷിച്ച് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം മോളെ സേതു പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് മറന്നോ കുറെ സങ്കടം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ നീ ഇനി അതിനൊരു മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇനിയുള്ള കാലം നെടുവേർപ്പെട്ട് കഴിയാൻ മുത്തശ്ശി നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല 